Yep. yep. When we opened up the coffin, it was a remarkable occasion because inside the coffin, uh, an old man was lying almost like he was in, in sleep. The preservation was astonishing. He most probably is one of the best. Pre First of all, we have to make sure the status of the mummy and a 3D image of, of Mr. Vinstrup. So he will be at the service of science uh, even after he's, he's buried in, in the fifth and a, a lot of knowledge. Peter Vinstrup is a man with, that we know a lot of from historic sources, but his body represents something totally uh, other, namely the everyday life of, um, of a citizen of Lund in the 17th century. What was the health uh, status? How was life in Lund at that time? Uh, Vinstrup represents actually is encapsulated. आज हम जानेंगे ऐसी ही दस अजीब और हैरान कर देने वाली इंसानी मामीज के बारे में वी जटलैंड पेनसुला में रहता था इसकी बॉडी 1950 में दरियाफ्त की गई सर पर टोपी और लेदर बेल्ट के अलावा ये बॉडी बिल्कुल बरहना थी और इसके गले में रस्सी का फंदा था जिससे ये कंफर्म होता है कि इसे फांसी देकर मारा गया साल कबल मसीह यानी आज से तीन साल पहले जिंदा थी तीन साल गुजरने के बाद भी ये मम्मी अपनी बेहतरीन हालत में मौजूद है ये एक लंबे कद की खातून थी इसकी नाक ऊंची थी और इसके बाल पोनी टेल्स की सूरत में आज भी महफूज हैं नकल पर जाने वाली कश्ती पर एक मामूली ऑफिसर था उन्नीस सौ में इसकी जब कबर कुशाई की गई तो साइंसदान ये देखकर हैरान रह गए कि टॉरिंगटन की बॉडी इतना अरसा गुजरने के बाद भी बेहतरीन हालत में थी और इन्हें ऐसे देख रही थी जैसे जिंदा हो इसकी आँखें और होंठ मुरझा गए थे मगर इसका बाकी ये एक ईसाई नन थी उन्नीस में जब इसे सेंट का दर्जा देने के लिए कबर से निकाला गया तो लोग ये देखकर हैरान रह गए कि इसकी बॉडी बिल्कुल भी डिकम्पोज नहीं हुई उन्नीस सौ उन्नीस में इसकी कबर कुशाई दोबारा की गई तो इस वक्त भी ये बॉडी अपनी बेहतरीन हालत में थी जैसे इसे मरे हुए अभी चंद घंटे ही गुजरे हों फिर 1925 में तीसरी बार इसे कबर से निकाला गया तो इस बार भी इसकी बॉडी की हालत को देख लोग हैरान रह गए इस बॉडी को कबर से निकाल कर नुमाइश के लिए चेपल ऑफ सेंट बर्ना में रख दिया गया जहाँ ये आज भी मौजूद है और देखने से ऐसा लगता है इसकी उम्र 50 साल थी इस मम्मी की दरियाफ्त उन्नीस सौ में हन डायनेस्टी के मकबरे से हुई यह हन डायनेस्टी के बादशाह मार्केस की मलिका थी लिहाजा इसे दफनाते वक्त इसके रुतबे और मुकाम का खास ख्याल रखा गया इसका कफन 22 सिल्क के जोड़ों पर मुश्तमिल था जिसमें 9 सिल्क के रिबन बांधे गए थे और इसे चार ताबूतों में दफनाया गया था ये बॉडी इतनी बेहतरीन हालत में थी कि इसका मुआयना ऐसे किया गया जैसे अभी चंद घंटे पहले फौत हुई हो इसका जिसम अभी भी नरम था और इसके जोड़ अभी भी काम करते थे और इसकी रगों में खून भी मौजूद था इसके मुआने से पता चला कि इस खातून को बहुत सी बीमारियां लाहक थीं जिनमें कमर के दर्द बंद आर्टरीज और मोटापे की वजह से दिल की बीमार और इसने 16 साल की उम्र से ही बुद्ध मत की तालीमत का आगाज किया 1911 में इसे बुद्ध मत के बारहवें लामा के दर्जे पर फाइज किया गया उन्नीस में एक दिन ये मुराकबे की हालत में बैठा और अपने शागिदों को हुक्म दिया कि वह इसे पचहत्तर साल बाद मिलने आए इसके बाद इसने सबको मौत की खास दुआ का विरत करने को कहा मगर जब किसी शागिद की हिम्मत ना हुई कि वह ये दुआ पढ़े तो इतिगलोव ने खुद ये दुआ पढ़ना शुरू कर दी उस्ताद को देखकर शागिदों ने भी ये दुआ पढ़ना शुरू कर दी और इसी दौरान इतिगलोव की मौत हो गई इसकी आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक इसे इसी लिबास में मराकबे की हालत में दफनाया गया उन्नीस में इसकी कबर कुशाई की गई तो पता चला इसकी बॉडी बिल्कुल भी गली सड़ी नहीं थी उन्नीस में इसे दूसरी बार कबर से निकाला गया तो इस वक्त भी इसकी बॉडी बेहतरीन हालत में थी अब इस मम्मी को बुद्ध मत के मंदिर के बाहर रखा गया है और लोग इसकी जियारत करने दूर दूर नहीं बल्कि एक खानदान का नाम था जो मिस्र पर तकरीबन साढ़े चार हजार साल पहले हुकूमत करता था इसी खानदान के एक शख्स टूटन का मून की जब मम्मी को पेरामिड से निकाला गया तो आर्कियोलॉजिस्ट इसकी अच्छी हालत को देख हैरान रह गए ये शख्स तकरीबन चार साल पहले मिस्र पर हुकूमत करता था इसकी लंबाई पाँच फुट ग्यारह इंच थी और ये पतले जिसम का मालिक था इस दौर में अपनी सगी बहनों और बेटियों से शादी का रवाज आम था ताकि नस्ल को खालिश रखा जा सके जिसके नतीजे में ये लोग बहुत सी बीमारियों के शिकार थे सीटी स्कैन से ये बात पता चली कि टूटन खामून अपनी 19 साल जिंदगी में कई बार शदीद मलेरिया का शिकार हुआ और इसे हड्डियों की खाई के दौरान इन्हें एक लाश बर्फ में दबी हुई नजर आई इस ख्याल से कि कोई को पैमा बर्फ में दब हलाक हो गया उन्होंने पुलिस को इतला कर दी पुलिस ने लाश को निकालकर मेडिकल इंस्टीट्यूट भेज दिया 
जब लाश की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये लाश पाँच हज़ार साल पुरानी है लाश की मजीद तहकीक से पता चला कि ये शख्स जिसका नाम ओटसी रखा गया एक लड़ाई के नतीजे में मरा इसके बाएं कंधे पर तीर का निशान था और इसकी कलाइयों हाथों और सीने पर जख्म के निशान थे और सर पर कुल्हाड़ी का जख्म था गालबन इसी चोट से इसकी मौत वाक़ हुई डीएनए टेस्ट से वाजे हुआ कि इसके हाथों और कपड़ों पर चार और लोगों के खून जिसकी मौत तकरीबन 500 साल पहले हुई लेडॉन सला समेत दो और कम उम्र बच्चों को देवताओं को खुश करने के लिए कुर्बान किया गया इसकी फ्रोजन बॉडी को देख कर लगता है कि ये सो रही है और किसी भी लम्हे आ जाता है रोजेलिया लम्बार्डो की मौत 1920 में नमोनिया के सबब हुई इसके वालद मारियो लम्बार्डो इसकी मौत से इतने दिल बर्दाश्त थे कि उन्होंने इसके जिसम को केमिकल्स लगवाकर हनूद करवा दिया ये मम्मी इस तरह प्रिजर्व की गई है कि आज तकरीबन 100 साल बाद भी इसे देखकर ऐसा महसूस होता है कि ये सो रही है एक्सरे से पता चलता है कि इसके जिसम के अंदरूनी अजा अभी भी अच्छी हालत में मौजूद हैं दोस्तों They were found in the Tuna El Gabel archaeological area in the desert province of Minya, south of Cairo, inside two ancient tombs that contained five wells. There was also a third tomb that contained limestone, pottery, and wooden coffins. Anani states that the mummies date back to the Ptolemaic, Roman, or Byzantine period of Egyptian history, like many of the new discoveries of 2019 so far. Inside the cemetery, which was cut out of the bedrock, were 30 men and 10 children belonging to an elite middle-class family, and according to Egypt today, all were found to be in very good condition. Some were decorated with demotic handwriting, a form of ancient Egyptian script used by ordinary people. Pottery, papyri, and colorful mummy cases were also unearthed. In total, there were the remains of 50 individuals, but only 40 were in a perfect state of preservation. They knew the age of the mummies due to Greek letters that were found on their legs. Corridors containing a cache of mummies, and was the first human necropolis found in central Egypt with so many mummies. Her body was mummified, and at some point after her death, a cult developed around her tomb. Today, a mummy is displayed in a glass case. flux of tourism as people flock to see the latest discoveries as we know so well on this channel recently egypt has made a series of archaeological finds and they have been heavily promoted in order to <laughs> We're at 22,000 feet. When she first came out of the ground, she was completely wrapped up. We couldn't see any any part of her body. Moved her wrappings. We're taking off the uh, cloth of the girl. Some level that we might wake this mummy up because she seemed just so alive. In my 
life because those hands were perfect. We realized that this has got to be, if not the best, preserved. Today she is conserved under the watchful eye of Gabriella Ricogno Browning. For me, the maiden is not only a scientific object. She is a young woman that I love. From all over the world. But some are not prepared for what they see. When people hear me, because it's different. 500 years ago on top of a volcano. Her corpse is strange. Seated and slumped, she looks like may be the best preserved ancient bodies ever found. They look like living people, they move like living people. When you look at their intestines uh, and other inter internal organs. 2,000 year old woman, so well preserved, Pung and his colleagues could dissect her like a modern corpse. flesh was still soft and elastic. Her skin was the same light yellow color it had been when she was alive. She still had her hair and a wig she'd worn to the grave. When the autopsy team cut open her skull, their amazement deepened. Her brain was only half its normal size, but completely intact. Then, Professor Pung made his first incision into the chest and found all her internal organs still in place and looking nearly good as new. The team removed her stomach, ovaries, and other organs. Incredibly, there was still red blood in her veins. Decades after her modern debut, the mummy from Ma Wang Dui still dazzles, and almost certainly, Xin Zhui. She had died about 160 years before the birth of Christ. And she'd always been a star. Archaeologist Charles Hyam knows her well. She was an aristocrat. She was uh, a major member of, uh, of a ruling family. Even if the Lady of Dai could have afforded a jade suit, she would have been forbidden to wear it. That privilege was reserved for members of the imperial family, like King Lu Sheng, the emperor's ninth-born son. Lu Sheng would have been horrified to learn that the wife of a mere Marcus had succeeded where he had failed. to keep modern Chinese corpses looking good for their funerals. Yan Fu Sing is still flexible and moist three years after archaeologists opened his tomb and exposed it is very effective in body preservation. Xu Yongtieng helped Liang Yonggang Museum preserve the body of Lin Hui Ping. Now, it's not such a strange idea because humans for thousands of years have been preserving food to extend liquid was already in the coffin. But even if we don't know why Xin Zhui and her fellow mummies are so well preserved, the Lady of Dai has told us to forensic scientists, the Lady of Dai is like a time machine. Most ancient remains are so badly decomposed, they tell us little about the lives and deaths of the people they once were. But China's diva mummy can tell us almost as much as a fresh corpse. A fused disc in her lower spine. 
Scientists found over 100 perfectly preserved melon seeds, all of them undigested. Her stomach hadn't had the hour it needed to break them down before. She doesn't belong to a modern heart patient. It belonged to Sin Shui. The wondering gaze of descendants living in a China she could never have imagined. Believe that an incorrupt body, a body having delayed decomposition practice, what would be their main motivation? Well, the monks chose this path for many reasons. Practitioners of self mummification saw this practice not as suicide, but as a path for and themselves. They would remain in their mummified state, which was viewed as a death like trance, until they would be called upon to assist Maitreya for the benefit was eventually exhumed. It was in 1961 by a team of researchers who found the monk to be quite well preserved. So I hope this video.